dimanche ou bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout, recettes, dégustations, trucs, astuces et trouvailles. Installez-vous et prenez place. Merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma vidéo du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser des biscuits sablés sans gluten avec un mélange de farine sans gluten. Une recette simple à faire, c'est parti pour la réalisation. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 300 g de farine de souché, de noix de souché. 300 g. Ensuite, nous aurons besoin de 150 g de farine des haricots cornés, haricots à l'œil noir. Ensuite, nous aurons besoin de 200 g de farine de flocons d'avoine. J'ai mis ça dans deux récipients parce que je n'avais pas trouvé plus grand. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans deux récipients. C'est la même chose, c'est la farine d'avoine, de flocons d'avoine. Vous pouvez faire ça vous-même à la maison. Ensuite, j'aurai besoin de 150 g de farine de maïs blanc. Vous pouvez utiliser la farine de maïs jaune. Puis, j'aurai besoin de deux œufs pour réaliser ma recette. Deux œufs suffiront. Ensuite, j'aurai besoin de 150 g de beurre. 150 g de beurre. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe de lait liquide, mais c'est facultatif. Ensuite, j'aurai besoin de d'une cuillère à soupe d'essence de, de vanille, pardon. J'aurai besoin de deux cuillères à soupe de sucre de date. Ensuite, de deux cuillères à soupe de sucre aromatisé au zeste de citron. Si vous n'en avez pas, vous râpez seulement le zeste de citron. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à café de sel. Et j'aurai besoin d'un sachet de lévure chimique que j'ai oublié de présenté. Voilà, ça sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. La première étape, nous allons venir verser nos farines. On commence par la farine de, de noix de souchet, ensuite la farine de flocons d'avoine, ensuite la farine d'haricots euh, cornis, ensuite encore la farine d'avoine et ensuite la farine de maïs blanc, ensuite le sucre aromatisé aux zeste de citron et le sucre de date. Ensuite, on vient ajouter notre beurre, 150 g de beurre mou. Il faut que votre beurre soit mou ou pommade. Voilà. On mélange très bien jusqu'à ce que le beurre soit incorporé aux autres ingrédients. Voilà ce qu'on obtient comme texture. Ensuite, là, je vais ajouter ma levure chimique, un sachet. Et ensuite, on mélange encore très bien. Voilà. Après avoir mélangé, on vient maintenant ajouter le reste des ingrédients petit à petit. On commence par les œufs. On va casser nos œufs. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le sucre aromatisé aux zestes de citron, vous prenez seulement le zeste de citron, vous mélangez, vous râpez et c'est prêt. Voilà, et là on vient ajouter notre vanille, essence de vanille. Ou encore vous achetez l'essence aromatique. De, de citron. Donc, l'essence de citron, ça passe aussi. On mélange très bien. Voilà. Après avoir mélangé, on vient ajouter le lait. On doit obtenir une texture molle. Pas collante, mais molle. Voilà. Donc là, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais ajouter maintenant mon sel. Sinon, vous pouvez faire, quand vous faites... Euh, après avoir la première étape, mélanger les, la farine avec le beurre, vous venez mettre le reste des ingrédients au même moment. Voilà. Et là, c'est cette texture, nous devons avoir une texture non, non collante, mais bien molle et sableuse. Voilà, je vous montre l'intérieur. Voilà, on doit avoir cette texture comme sableuse. Voilà. Et là, c'est pour laisse reposer 10 minutes. 10 minutes après, on revient. On va faire nos boules. Vous pouvez prendre la forme qui vous convient. Vous pouvez faire aussi un boudin. Vous mettez ça au four et, pardon, au frigo. 
<rire> vous mettez ça au frigo, le temps que ça, ça, ça durcisse, et vous coupez ça en rondelles, et voilà. Je mets ça dans un plateau, je fais des bouts, je mets dans un plateau qui va au four, et je vais mettre ça à 190 degrés pendant 25 minutes, selon le fonctionnement du four. Donc, vérifiez la, la cuisson, vérifiez la cuisson, parce que tous les fours ne fonctionnent plus de la même façon. Ok Voilà. Donc, 190 degrés pendant 25 minutes, mais attention, selon le fonctionnement de votre four. 25 minutes après, voilà le résultat. Nos sablés sans gluten. Nos biscuits sablés sans gluten. On laisse reposer, ça durcit un peu. Et là, on peut déguster avec du café, du lait, du thé, du chocolat ou tout simplement comme ça. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise mes biscuits sablés avec un mélange de farine sans gluten. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation et on se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Bye, soyez bénis, merci à vous. Thank you.